প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এনটিভির প্রতিদিনকার আয়োজন বিআরবি হাসপাতাল স্বাস্থ্য প্রতিদিনে দর্শক আজ আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডাক্তার সাখাওয়াত হোসেন প্রিয় দর্শক আজকের এই অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করব রিউম্যাটিক ফিভার বা বাত জ্বর ও তার প্রতিকার নিয়ে এ বিষয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন একজন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ চলুন দর্শক অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমরা পরিচিত হয়ে নেই আমাদের আজকের অতিথির সঙ্গে ডাক্তার ফারজানা জুলফিয়া খান উনিশশো সালের নভেম্বর মাসে ঢাকা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি দুই সালে বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ থেকে এম ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর ডি কার্ড ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি বিআরবি হাসপাতালের হৃদরোগ বিভাগের কনসালটেন্ট হিসেবে কর্মরত আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ আপনাকে शुरूते बुझे बोलेंटिक फिवर विषय की तुलने दिए बाज्जर चले কাদের হয় বাজ্জর হচ্ছে পাঁচ থেকে পনেরো বছরের বাচ্চাদের বাজ্জরের সম্ভাবনা বেশি থাকে কিন্তু সব পেশ সব বাচ্চাদের কিন্তু হয় না এক্ষেত্রেও একটা ব্যাপার আছে যে যারা একটু লো সোশিও ইকোনমিক কন্ডিশনে থাকে একটু ওভার ক্রাউডেড জায়গা থাকে সেই সব বাচ্চাদের বাজ্জর সম্ভাবনা খুব বেশি হয়ে থাকে কারণ ওদের বডি ইমিউনিটি কম থাকে ম্যালনিউট্রেটেড বা অপুষ্টিজনিত সমস্যা থাকে ফলে আপনি যে কথাটা বলছিলেন যে গলার ব্যথা গলার ঘা বা সর্দি কাশিটা যাদের বেশি হয় डिफारेंस हमारे क्षेत्र জয়েন্টটা ফুলে যাবে এবং বড় বড় জয়েন্টগুলোকে আপনার ইফেক্ট করবে এক্ষেত্রে আরেকটা ইন্টারেস্টিং হচ্ছে যে এই ব্যথাটা কিন্তু ফ্লিটিং হবে মানে একটা জয়েন্টে ব্যথা হলো ওইটা কমতে না কমতেই দেখা যায় আরেকটা জয়েন্টে আসছে এটাকে পলিআর্থ্রাইটিস বলা হয় মানে পলিআর্থ্রাইটিস মানে হচ্ছে ফ্লিটিং আর্থ্রাইটিস বলা হয় এটা হচ্ছে বাত জ্বরের একটা স্পেসিফিক পয়েন্ট আর বাত যেটা বলছি সেটা তো অনেক কারণ থাকে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আপনার বড় জয়েন্টগুলিকে সবসময় ইফেক্ট করে না রিমেটার আর্থ্রাইটিসের ছোটো ছোটো জয়েন্টগুলিকে করে মেকানিক্যাল আর্থ্রাইটিস থাকতে পারে আপনার বসা পোস্টারের জন্য হতে পারে আবার হয়তো যে বাচ্চাদের এমনিতে যে গাউট একটা ব্যাপার আছে ওইটাকে কিন্তু সবাই বাদ বলে থাকে ওইটাতে ইউরিক অ্যাসিড বাড়ে ক্রিস্টাল জমে জয়েন্টের মধ্যে তো বিভিন্ন ধরনের রিউম্যাটিক ফিভার বা বাত জ্বর এটা ট্রুলি কোনো বাতের ব্যথা না 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 এটা বাতের ব্যথা রিউম্যাটিক ফিভারে বা বাত জ্বরে জ্বরের ধরনটা কেমন হয় এটা অন্য জ্বরের তুলনায় এর জ্বরের ধরনটা প্যাটার্নটা কেমন প্রথমে রিউম্যাটিক ফিভারে আমরা তার একটা গলা ব্যথার হিস্ট্রি কিন্তু নিব এটা কিন্তু তার থাকে কমন থাকতেই হবে থাকবে হ্যাঁ না অনেক সময় কিন্তু থাকেও না অনেক সময় پیشنটা বুঝতে পারে না গলা ব্যথা হ্যাঁ पेशेंटर 
না খুব বেশি দিন থাকবে না ওইটা দুই তিন সপ্তাহ থাকতে পারে তারপর রেস্ট নিলে আস্তে আস্তে চলে যাবে আমরা হিস্ট্রি নিলাম লক্ষণ দেখলাম তারপর এটা কনফার্ম করার উপায় কি যেটা বাদ যাবে কনফার্ম করতে গেলে প্রথমে আমাদের একটা ব্লাড কাউন্ট করতে হবে ওইটাতে তো যেহেতু ইনফেকশন সেহেতু আমাদের লিকোসাইড কাউন্টটা বেড়ে যাবে তারপর আমরা এসও টাইটারটা দেখতে পারি সিআরপিটা দেখতে পারি এবং ইএসআরটা রেইজ থাকবে বাদ জ্বরের ক্ষেত্রে এর অনেকগুলোই অন্য ইনফেকশনের ক্ষেত্র রেইজ হবে স্পেসিফিক বাদ জ্বর দেখার জন্য কি করব এসও টাইটারটা দেখব আমরা এবং গলা থেকে যদি আমরা একটু সোয়াব দিয়ে টেস্ট করতে পারি সেটা আমাদের জন্য মোর স্পেসিফিক হয় বাদ জ্বর হলে আমরা এত চিন্তিত হই কেন বাদ জ্বর আসলে চিন্তার কারণ হচ্ছে যে আমি যদি প্রথমেই সরচটটাকে পরিমাণ মতন পরিমিত যদি মেডিকেশনের মাধ্যমে কন্ট্রোল করি তাহলে কিন্তু এত ভয়ের কিছু নাই কিন্তু আমরা কি করি আমরা সেটাকে ইগনোর করি একটা বাচ্চা বলছে গলা ব্যথা আমরা কিন্তু তাকে নিয়ে খুব একটা চিন্তিত হই না আমরা যদি তখনই সঠিক ওষুধ দিয়ে তাকে ওটাকে কন্ট্রোল করা হয় তাহলে ওইটা নিয়ে কিন্তু চিন্তার কিছু নাই কিন্তু আমাদের বেলায় কি হয় ওটা আমরা ইগনোর করি এবং তারপরে আস্তে আস্তে বাদ জটা আমাদের রিমেটিক কার্ডাইটিসে পরিণত হয় হার্টটাকে ইনভলভ করে ওইটা যখন রিকারেন্স হতে থাকে হতে থাকে আমরা যদি ট্রিটমেন্টটা ঠিক মতো না হয় তখন হার্ট ভালভটাকে এটা নষ্ট করে দেয় এই এই জন্যই আমরা রিউমেটিক ফিভারটা নিয়ে আমরা বেশি চিন্তিত আমরা জয়েন্ট পেইন যেটা হয় যেটা জ্বরের সময় গাঁটে ব্যথা হয় ওইটা কিন্তু চলে যায় ওটা এক মাসের মধ্যে এটা সাবসাইড হয়ে যায় কিন্তু আপনার হার্টটার যে এফেক্ট করলো সেটা কিন্তু আর যায় না সেটা দীর্ঘমেয়াদী এবং পরবর্তীতে এটার বড় ম্যানিফেস্টেশন নিয়ে আসে তার দেখা যায় মাইটাল স্টেনোসিস নিয়ে আসে রিগার্জিটেশন নিয়ে আসে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তখন ভালভ রিপ্লেস ছাড়া আর কিছু করার থাকে না তো বাজ্জর বা রিউমেটিক ফিভারে এর টার্গেটটা হার্টই কেন মানে হার্টের ক্ষতিটা বেশি কেন হয় কারণ হচ্ছে যে স্ট্রেপটোকাকাস যে ইনফেকশনটা আমাদের শরীরে হয় বাচ্চাদের শরীরে হয় ওইটার এগেনস্টে কিছু অ্যান্টিবডি তৈরি হয় দেখা যায় যে যে স্ট্রেপটোকাকাসের যে অ্যান্টিজেনটা আছে তার সাথে সিমিলারিটি আছে হার্টের কিছু কিছু সেলের আছে মায়োসাইটের আছে সিমিলারিটি আছে আমাদের স্কিনের আমাদের সাইনোভিয়াল মেমব্রেনের এই সিমিলারিটির কারণে অ্যান্টিবডি যেটা তৈরি হচ্ছে সেই অ্যান্টিবডিটা এই বডির এই সেলগুলোর এগেনস্টেই কাজ করা শুরু করে হ্যাঁ এই এই ফল এর ফলে আমাদের এই জিনিসগুলো এফেক্টেড হচ্ছে বাদ জ্বরে আক্রান্ত হলে করণীয় কি মানে চিকিৎসা কি বাদ জ্বরে আক্রান্ত হলে প্রথমে তো আমরা হেভি ডোজ অ্যান্টিবায়োটিক দিব তারপরে মেইনটেনেন্স হিসাবে আমরা যদি কার্ডাইটিস থাকে তাহলে পেশেন্টকে দুই বেলা করে অ্যান্টিবায়োটিক লাইফ লং খেতে হবে যদি তার রিমেটিক কার্ডাইটিস ডেভেলপ করে আর তা যদি না করে সেই ক্ষেত্রে আমরা একুশ বছর অথবা পাঁচ বছর যেটা বড় মানে যেটা দীর্ঘমেয়াদী সেটাই আমরা পেশেন্টকে দিব ধরেন একজনের সাত বছরে ধরা পড়লো অথবা আর একজনের ধরেন বিশ আঠারো বছরে ধরা পড়লো সেক্ষেত্রে কোন যার সাত বছরে ধরা পড়বে সে একুশ বছর পর্যন্ত নিবে মানে সাত থেকে একুশ মানে আরো চোদ্দ বছর টানা ওষুধ খাবে আর যার দীর্ঘমেয়াদী ওষুধ খাওয়ার ব্যাপারে আমাদের সবারই একটা অনীহা থাকে যে যখন আমরা কোনো রোগের জন্য ওষুধ শুরু করি ওই রোগের লক্ষণ যখন ভালো হয়ে যায় তখন তো আমরা ফিল করি যে আমি তো ভালো হয়ে গেছি তারপরে বছরের পর বছর ওষুধ খাবো কেন যদি কেউ মাঝখানে ওষুধটা বন্ধ করে দেয় তাহলে কি ক্ষতি হতে পারে আসলে এই কারণেই কিন্তু বাদ জ্বরের যে সিকিউলি যেটা হার্টের ভালভের সমস্যা এটা কিন্তু এই কারণটার জন্যই হচ্ছে কারণ আমরা যখনই ওষুধ খাই দেখা যায় আমাদের গাঁটের ব্যথাটা মানে গিরায়ের যে ব্যথাটা অথবা জ্বর বা গলা ব্যথা আমাদের সেরে যাচ্ছে তখন কিন্তু আমরা মনে করি যে আমাদের সিমটম তো চলে গেছে আমি দীর্ঘদিন আর বিশ পঁচিশ বছর ওষুধ খাওয়াটা তো আসলে অনেক একটা টাফ ব্যাপার তখন বেশিরভাগ মানুষই ওটা ছেড়ে দেয় এই ছেড়ে দেওয়ার কারণে তার রিকারেন্সটা হচ্ছে এবং এই রিকারেন্স থেকে তার হার্টের ভালভটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ভালভ নষ্ট হচ্ছে তার মায়োকার্ডাইটিসের সমস্যা হতে পারে ডায়লেটেড হয়ে যেতে পারে হার্ট বিভিন্ন জিনিস হার্টের মধ্যে এফেক্ট করতে পারে নিয়মিত খাওয়া দরকার ওষুধ নিয়মিত অবশ্যই খাওয়া দরকার যদি বুঝে খাইও যে না খেলে আমার ক্ষতি হবে সেক্ষেত্রে আর একটা ভয় কাজ করে যে এই যে একটা ওষুধ একটা কেমিক্যাল আমি দীর্ঘদিন খাচ্ছি তারপর আবার অ্যান্টিবায়োটিক ক্ষতি হবে না 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 এটাতে ক্ষতির সম্ভাবনা নাই বরং রোগীরা এতে আরো অনেক বেশি উপকৃত হবে তার সবচেয়ে বড় যে সিকিউলি যেটা হার্টের সমস্যা ওইটা থেকে সে মুক্ত থাকবে মানে তিনি সুস্থ থাকবেন এবং হার্টকেও রক্ষা করবেন আর পরিপূর্ণ ডোজ না হলে ঝুঁকির মধ্যে পড়ে গেলেন 
বাজ্জর বা রিউম্যাটিক ফিভার প্রতিরোধ করতে চাইলে আপনার পরামর্শ কি আমাদের লাইফস্টাইল মডিফিকেশন আমাদের পুষ্টিবিধান আমাদের চিকিৎসা ছোটবেলায় বাচ্চাদের টেক কেয়ার সমস্ত কিছু মিলিয়ে আপনার পরামর্শটা কি বাজ্জর কিন্তু একটা সময় ছিল যখন হাজারে 6 জনের বাজ্জর হতো এখন কিন্তু সেই স্টাডি থেকে দেখা গেছে যে এখন এক জনেরও হয়তো হয় না বাজ্জরের সম্ভাবনাটা বা বাজ্জরের প্রকোপটা কিন্তু আগে তুলনায় অনেক কমে গেছে এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাওয়ারনেসের কারণে আমরা এখন অনেক কিছু বুঝতে পারি বাচ্চাদের ব্যাপারে অনেক কেয়ারফুল হই এই কারণে বাজ্জরের সম্ভাবনাটা কমে গেছে কিন্তু বাজ্জরের কারণে হৃদরোগের সম্ভাবনাটা কিন্তু বেড়ে গেছে কারণ হচ্ছে মানুষের দেখা যায় সিমটম হচ্ছে না সিমটম হলে আমরা ওষুধ দিয়ে কমিয়ে ফেলছি তার পরবর্তী তার ওষুধটা কন্টিনিউ করছি না এই দিকে যেমন বাজ্জরের সিম বাজ্জরটা কমে যাচ্ছে কিন্তু বাজ্জরের কারণে যে হার্টের সমস্যাটা হচ্ছে ডিজিজটা হচ্ছে ওইটা কিন্তু ওইটার গুণটা বেড়ে যাচ্ছে জি তারপরে যা কারো যদি গলা ব্যথা নিয়ে আসে কোন বাচ্চা মানে পুষ্টিহীনতা দূর করতে হবে বাচ্চাদের যাতে বডি হ্যাঁ হ্যাঁ সুষম খাদ্য খেতে হবে বাচ্চাদের খাওয়াতে হবে তাদের যদি কোনো ধরনের কোনো জ্বর বা গলা ব্যথার ইতিহাস বা কোনো সিমটম হয় তখন আমরা ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব এবং ডাক্তার যেভাবে বলে ঠিক সেভাবেই ওষুধটা চালানো উচিত আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আশা করছি যারা শুনছেন তারা এই নিয়মকানুন মেনে চলবেন এবং তাদের সন্তানদের দিকে নজর দেবেন আবারও ধন্যবাদ আপনাকে থ্যাংক ইউ আপনাকে ধন্যবাদ আপনাকে প্রিয় দর্শক আমরা শুনছিলাম রিউম্যাটিক ফিভার বা বাজ্জর ও তার প্রতিকার সম্পর্ক অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি আলোচনা আশা করি আপনাদের কাজে লেগেছে প্রিয় দর্শক এই অনুষ্ঠানটিকে আমরা আপনাদের মনের মতো করেই সাজাতে চাই তাই কোনো পরামর্শ বা মতামত থাকলে অবশ্যই লিখে পাঠাবেন এই ঠিকানায় প্রযোজক বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন এন টিভি বিএসইসি ভবন সপ্তমতলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ কারওয়ান বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ ফ্যাক্স নম্বর নয় এক চার তিন তিন আট ছয় থেকে সাত পর্যন্ত ইমেল বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন অ্যাট দ্য রেট এন টিভি বিডি ডট কম প্রিয় দর্শক বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনার প্রিয় বিআরবি হাসপাতাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম এছাড়াও এন টিভির জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ দর্শক আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং অবশ্যই থাকুন নিরাপদে দেখা হবে আগামীকাল ঠিক একই সময়ে নতুন কোনো অতিথি নিয়ে